Assalamu alaikum. Welcome to our German language learning course. At Gamma Chapter 5 here, fourth class Kolbo. E class to have hotte temporal adverbian erupore. Tarmane she adverbs. Jekulo amade describe kore amrekta task. Koto often kori, tarmane amrek yakta jinish onek kori, yakta jinish alpo kori, yakta jinish maache mudhe kori, naki yakta jinish kono shumai kori. Amra mainly four temporal adverbian at ke shikpo. Adverbs ho chyama de verb ke aru in depth de describe kori. Ar amra ma de e lesson e mainly four temporal adverbian ne upore shikpo. First one hot imar, imar mane hot always, 100% of the time. I make mean, a percentage kulo list kuriti just illustrate korajon no. So imar mane hot always or 100% of the time. Oft mane hot often. A Germanish ite bola hai oft. So very similar. Ar remember korao kintu wish easy. So 80% of the time to the Amrakta Zinish Kuri, Tahul Amrakul Tafari, wir machen etwas oft. Manchmal, meine Hutze, sometimes. So about 20% of the time. Ein nie, meine Hutze, never. So I'm ready to get to Kono Shomai Nakuri, Tahul Amrakta Kabuli, nie. Nie, meine, never. So I'm at the A class, a main, I'm at the well, the topic is the temporal adverbian, but generally adverbian. Amra amade sentence ki bhabe place kobo. Amra ki amade adverbs kulo English moto place kobo. Ekhane ki English thike kono difference ache. Ba amra kuthai place kobo ei adverbian kulo. Sheta niye amade atske class ta hobe. So temporal adverbian e zats stelo. Temporal adverbian is Satzstellung, that meine Hutze sentence positioning. So, adverbian. Amra adverbke, either sentence is shoot the place korte pari, ba sentence is middle a place korte pari. Am anfang oder in der Mitte des Satzes. Am anfang meine Hutze at the beginning oder in der Mitte des Satzes or in the middle of the sentence. So, it can a question arise quickly by do I place my adverb at the beginning or the middle of my sentence? So, if you have any questions, you can ask me if you have any sentence at the beginning or the middle. So, our answer is that if you follow this formula, you can follow this English motto. You can just analyze what you want to do, what you want to express. Ami ki amar adverb e rupore emphasis ta filte chai, na ki amar verb ba noun ba subject e rupore emphasis ta filte chai. So, ami judi bolte chai, I always do something. Ar amar emphasis ta always e rupore hobe, jeta ar German equivalent ho chai imar. Tokho na mi German bhasha amar adverb ta ba adverb ta Amar sentence e shuru te place korbo. Ar judi amar adverb e rupore ami oto ta emphasis na filte chai. Amar emphasis ta ashole amar verb ba amar noun ba amar specifically amar subject e rupore hoar kotha. Tokhun kinto ami adverb ta ke sentence e middle e o place kore just ik to hide kore rakte parbo bola chai. Place kore just ik to cover kore rakte parbo bola chai. So adverb at the beginning and adverb in the middle. So it just depends on the emphasis. So apni ashule apna sentence ki she rupore emphasis korte chan. Eta rupore dependent kore apna adverb ta either beginning e ba middle e place korte. So amra ki to rules or she kene. Amra to the adverb ta ke am anfang ba at the beginning of the sentence a place kut te chai. So, ama de e example gula shab kulai kintu kali ekta adverb ala sentence. Judi e kane tu adverb yin thakke, tokun kintu ama de 
সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় আর সেটা হচ্ছে আরও অ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য তবে আমাদের এই লেভেল এ ওয়ান আমরা খালি একটাকে সেন্টেন্সে কীভাবে প্লেস করব বা পজিশন করব সেটার উপর ডিসকাস করি সো ফর এক্সাম্পল আমাদের প্রতিটা সেন্টেন্সে একটা করে টেম্পোগাল আটভ্যাবিয়ান আছে সো আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে মানসমাল গেয়ে এস মগনস স্পাতসিয়ন মানসমাল গেয়ে এস মগনস স্পাতসিয়ন সামটাইমস আই গো ফর আ ওয়াক ইন দ্য মর্নিং Sometimes I go for a walk in the morning. So I mean obviously I'm an emphasis that a munch my work to a sentence a place for the chakti jihe to a me a at vab take at dung sentence a shuru te ni eche ti. So emphasis ta ho cha shule eish ta mane zopiak te rupore na ba gie ne rupore na. আসলে আমার এমফেসিসটা পড়ছে হচ্ছে মানসমাইলের উপরে তার মানে সামটাইমস তার মানে আমার আট ভ্যাবের উপরে সো তার জন্যই আমি আমার আট ভ্যাবটাকে একদম সেন্টেন্সে শুরুতে ফেস করেছি আর এরপরে আমার খনিউগিয়াটা ভ্যাব ফর্ম ফেস করেছি সো গে হ্যান হচ্ছে ভার্বটা তার মানে টু গো আর আমি এটা খনিউগিয়ান করেছি এস প্রোনাউনের সাথে কারণ আমার এই সেন্টেন্সে এস প্রোনাউনটা ব্যবহার হচ্ছে সো আমি বলেছি গে হ্যা সো আমি আট ভ্যাবের পরেই একটা ভার্ব প্লেস করেছি বা একটা কনজুগেটেড ভার্ব প্লেস করেছি সো আমার আট ভ্যাব হয়েছে আর তারপরেই আমি আমার কনজুগেটেড ভার্বটা প্লেস করেছি প্রথমে আট ভ্যাব তারপরে কনজুগেটেড ভার্ব আর তারপরে আমি আমার প্রোনাউনটা বা ইন দিস কেসে যেটা হচ্ছে আমার সাবজেক্ট সেটা প্লেস করেছি মানসমাল গিয়ে এস মগনস স্পাতসিয়ন সো প্রথমে অ্যাড ভার্ব তারপরে গ্রিন আমার কনজুগেটেড ভার্ব তারপরে আমি আমার সাবজেক্টটা প্লেস করেছি তারপরে আমি আমার সেন্টেন্সের লাস্ট পার্ট টুক জাস্ট বলেছি সো মানসমার গেয়ে এস মগনস স্পাতসিয়ন প্রথমে অ্যাড ভার্ব তারপরে কনজুগেটেড ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট মানসমার গেয়ে এস মগনস স্পাতসিয়ন এরপরের সেন্টেন্স অফট গেট সি নাখ মেথাকস স্পিলেন অফট গেট সি নাখ মেথাকস স্পিলেন She often goes to play in the afternoons. She often goes to play in the afternoons. It is called the English translation. Oft means often. Often is the adverb. It is the same as the sentence. It is the same as the place. It is the same as the emphasis. It is the same as the adverb. It is the same as the conjugated form of gehet. সেটা আমি তারপরেই প্লেস করেছি আর তারপরে আমি প্লেস করেছি হচ্ছে আমার জোপিয়াক্ট জি তারপরে আমি আমার জোপিয়াক্ট প্লেস করেছি তারপরে আমি আমার সেন্টেন্সের লাস্ট পার্ট বলেছি থার্ড এক্সাম্পল এমা রেন্ট এয়ার স্নেলা আলস আলা আন্দরন হি অলওয়েজ রানস ফাস্টার দেন এভরি ওয়ান এলস সো এমা হচ্ছে আমার আডভ্যাব বা টেম্পোগাল আডভ্যাব যদি আমি স্পেসিফিকলি বলতে চাই কোন টাইপের আডভার্ব সো এমা রেন্ট মানে হচ্ছে রানিং বা হি রানস আর এয়ার মানে হচ্ছে হি সো এমা রেন্ট এয়ার স্নেলা আর টি আন্দোলন সো এমা হচ্ছে আমার আডভার্ব এরপরে রেন্ট হচ্ছে আমার কনজুগেটেড ভার্ব আর এয়ার হচ্ছে আমার সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে নি লাউফন জি মর্গেনস সোয়ার শুল দে নেভার ওয়াক টু স্কুল ইন দ্য মর্নিং নি লাউফন জি মর্গেনস সোয়ার শুল নি হচ্ছে আমার অ্যাড ভার্ব এরপরে আমার কনজুগেটেড ভার্ব হচ্ছে লাউফন আর জি জি হচ্ছে আমার সাবজেক্ট সো আমি ঠিক একই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা একই অ্যালগোরিদম ফলো করে আসলে আমি সব সময় আমার সেন্টেন্সগুলো স্ট্রাকচার করতে পারবো সো এটা বেশ সিম্পল এবং বেশ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড 
আর আমি যদি আমার অ্যাডভার্বটা আমার সেন্টেন্সে মিডলে প্লেস করতে চাই কারণ আমার অ্যাডভার্বের উপর আসলে অতটা এমফোসিস আমি করতে চাই না তখন সেই ফর্মুলাটাও আসলে বেশ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমার সোপিয়াক্ট এবং খনজুকেট খনজুকেটেড ভার্বের পরেই অ্যাডভার্বটা প্লেস করতে হবে সো আমি যে সেন্টেন্সগুলো আগেই বলেছি সেগুলি আবার ইউজ করব আমি বলবো ইশ কে আর মানসমা মগনসিয়ান ইশ কে আর মানসমা মগনসিয়ান আই সামটাইমস গো ফর ওয়াক ইন দ্য মর্নিং এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমি অন্যভাবেও বলতে পারতাম ইশ কে আর মগনস মানসমা স্পাতসিয়ানও হতো তবে আমি এই স্ট্রাকচারটা এখন ফলো করছি কারণ এটা হচ্ছে আমার জন্য একটা রুল ফলো করে সো আমি অলরেডি রুলটা জানি ইন দ্য কেস অফ অ্যাডভার্ব অ্যাট দ্য বিগিনিং আমি প্রথমে অ্যাডভার্ব প্লেস করব তারপর কনজুকেটেড ভার্ব প্লেস করব তারপরে সাবজেক্ট প্লেস করব আর যদি আমার অ্যাডভার্ব মিডলে থাকবে থাকে তখন আমি প্রথমে সাবজেক্ট প্লেস করব তারপরে ভার্ব প্লেস করব আর তারপরে আমার অ্যাডভার্বটা প্লেস করব জি গেট অফট নাহ মেথাকস স্পিলেন তখন আমি প্রথমে সাবজেক্টটা বলবো তারপরে আমার কনজুকেটেড ভার্বটা আসবে তারপরে আমার অ্যাডভার্বটা আসবে আর আমি এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা টেম্পোকাল আডভ্যাপিয়ামে কেসে ফলো করতে পারবো আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার ফ্লেক্সিবিলিটিও আছে আমি একটু অন্যরকম করেও বলতে পারবো ফর এক্সাম্পল এস কে মগেনস মানস মাস বাদ সিয়ারেন বা জি গেট নাহ মেথাকস অফট স্পিলেন এখানে যেমন সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা নাই ফ্লেক্সিবিলিটিটা নেই আমার ঠিক এইভাবেই বলতে হবে জি লাভ নি মগেনস চশুর এখানেও যেমন আমার সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা নেই আমার ঠিক এভাবেই বলতে হবে সো যেহেতু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেই আমার জন্য ফুল প্রুফ মেথড হবে হচ্ছে জাস্ট এই নিয়মটা মনে রাখা প্রথমে সোপিয়েট তারপর খনিয়েটার ব্যাপ প্রথমে সোপিয়েট তারপর খনজুগেটেড ব্যাপ তারপরে অ্যাডভার্ব প্লেস করা সো এ রুল যদি আমি মনে রাখি এবং ফলো করি তাহলে আশা করি আমার জন্য আরও ইজি হবে আমার সেন্টেন্সগুলো স্ট্রাকচার করতে সো আমি আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন আমাদের আজকের ক্লাসটা আমি হোপ করি যে এটা আপনাদেরকে অ্যাটলিস্ট একটু হলেও ইনসাইট দিয়েছে অ্যাডভ্যাবিয়ানের উপরে অবশ্যই এটাও একটু ডিফিকাল্ট একটা কনসেপ্ট সো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে আর্জ করব কাইন্ডলি কমেন্ট করবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের লাইভ সেশনেও আপনারা আস করতে পারেন আর আমরা লাইভ সেশনেও ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে আরও অনেক ইনডেপথে আলাপ করব সো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ফিয়েন ফিয়েন ডাক ওনা ফিরাজেন আসসালামু আলাইকুম